Здравствуйте! Вы смотрите «Жесть» о самых резонансных криминальных новостях. Расскажу вам я, Анастасия Лаврова, в этом выпуске. Резня в больнице. На сколько лет сел провокатор конфликта? Проституция по неволе. Кто окажется на скамье подсудимых? И смерть пешехода, как погиб человек, не выходя на дорогу. Один человек погиб, еще один находится в больнице. В субботу водитель автомобиля Volkswagen на скорости протаранил микроавтобус Ford и насмерть сбил человека. Легковушку от удара отбросила на остановку третья Енисейская, что около метромоста. При этом Volkswagen зацепил 33-летнего мужчину, который ждал общественный транспорт. После машина рухнула в кювет. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудниками госавтоинспекции предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь по улице Конева в направлении моста имени 60 лет Победы в районе остановки общественного транспорта 3 Енисейская, не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit. Затем он допустил наезд на пешехода, находящегося на остановке, и продолжив движение, допустил опрокидывание в правый кювет. Пассажира иномарки госпитализировали, о состоянии водителя информации нет. Известно, что за рулем автомобиля Volkswagen был неопытный шофер. Стаж вождения менее года. По информации полиции, за это время 21-летнего мужчину уже 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. По одной из версий, на этот раз рулевой не справился с управлением. Окончательно обстоятельства и причины будут установлены в ходе проверки. Сегодня в Ленинском районном суде Омска вынесли приговор Сергею Рупу. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В жесте мы уже рассказывали о поножовщине, которая произошла в марте в здании медсанчасти номер 4. По версии следствия, Руп, будучи пациентом лечебного учреждения, набросился с ножом на персонал больницы. За медсестер вступился другой пациент Сергей Телегин, за что и получил удар в область туловища. Насколько сел дебашир, смотрите далее. На оглашение приговора Сергея Рупа привели под конвоем. Так как ранее он игнорировал судебные заседания, не являлся по повестке и был объявлен в розыск. Поэтому меру пресечения в виде подписки о невыезде заменили на арест. Нам удалось пообщаться с Рупом еще в мае. Тогда он рассказал, что в тот день просто очень хотел уйти домой из больницы. Я не трогал. Я просто хотел уйти домой. А попросил меня просто выпустить домой. Они просто могли открыть мне дверь. Они мне сказали, фиг тебе. Тогда за медсестер заступился пациент Сергей Телегин. Между мужчинами завязалась драка. Руб проткнул ножом легкое Телегину. Позже специалисты оценили травмы заступника как тяжкий вред здоровью. Сегодня на приговор Сергей Телегин не пришел. Подорванное здоровье до сих пор дает о себе знать, рассказала его мать Людмила Телегина. Он теперь задыхается. Вот он ходит теперь с лекарствами, постоянно пьет их. Вот он говорит, как бы расстраивает, что это на всю жизнь. Сейчас Сергей Телегин не работает, здоровье не позволяет. Он собирает документы на оформление инвалидности. Пока лекарства приходится покупать за свой счет. В месяц в среднем уходит по 5000 рублей, добавляет Людмила. От подсудимого уже не ждут никакой помощи. За все время Руб не то что не помог финансово, он даже не извинился. Вы откажитесь от показаний, а потом, говорит, меня если не посадят, я пойду работать и буду возмещать ущерб. Ну это смешно, это же... Это, как сказать, сказка про белого бычка. Телегины подали иск на возмещение морального и материального вреда – 300 тысяч рублей. Сергея Рупа обвиняют по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Я полагаю, что вина полностью подсудимого доказана в совершении данного преступления. А мною было предложено назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В итоге Сергея Рупа приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд частично удовлетворил иск потерпевшего. Сумма – 150 тысяч рублей. Следователи полиции направили в суд уголовное дело в отношении четверых мечей, обвиняемых сразу по нескольким статьям. Организация занятия проституцией, принуждение женщин к занятию проституцией и вымогательство. Предварительно установлено, двое мужчин и две женщины организовали бизнес по предоставлению интимных услуг в частных банных комплексах Советского округа Омска. 
В так называемом штате у предпринимателей числилось 11 человек. Барышни от 18 до 40 лет. Согласно показаниям двух вовлеченных женщин, попытки отказаться от подобной деятельности сразу пресекались. Одну потерпевшую соучастники угрозами заставляли заплатить 2000 рублей, у другой организатор сам похитил из сумочки 5500 рублей. Данные показания были подтверждены свидетелями и на очных ставках потерпевших с фигурантами, что позволило инкриминировать всем четверым статью за вымогательство. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что незаконные доходы фигуранты сразу легализовывали, зачисляли и переводили деньги на банковские карты, а впоследствии обналичивали через банкоматы. Установлено, что в преступной группировке роли строго распределялись. Организатор договаривался с сотрудниками бань, второй мужчин развозил женщин по поступившим заказам и собирал плату. А соучастницы выполняли функции диспетчеров. Кандидаток для занятия проституцией злоумышленники искали среди жителей Сомска, которые уже подвергались административному наказанию за занятие проституцией. В общей сложности следователям ОВД доказано 14 эпизодов преступлений. Только по одной статье за вымогательство, совершенное в составе организации, Организованной группы Уголовный кодекс предусматривает наказание на срок до 15 лет. К другим темам. Охотник без ружья. Отстрел диких животных и птиц пришлось прервать жителям Омской области. Сотрудники полиции проверили почти 2000 охотников, из них около 100 привлекли к административной ответственности. Какие нарушения допускают любители пострелять, расскажут наши корреспонденты. Сотрудники полиции, что называется, с воздуха наблюдают за тем, где и как охотятся в Омской области. До 30 ноября в регионе будет открыт сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Снаряженный магазин. Патрульник. Оружие хранится. Застегнутым магазином. Типа с разряженным. Да? Нарушение правил хранения оружия. А вот и первый нарушитель. Инспектор полиции указывает мужчине на то, что тот неправильно хранит ружье. В расчехленном виде и с полным магазином. А это уже статья административного кодекса. А свежий дичек к столу теперь охотнику можно позабыть до следующего сезона. Оружие изымают. Не навсегда, конечно. Ствол вернут, как только Амич оплатит штраф. Вот, четыре магазина. Пятый, пятый должен был в стволе быть, он у меня в кармане. Проводим рейдовое мероприятие на территории Охот угодья Любинского, Москаленского, Называевского и Селькульского районов. Уже проверены порядка 60 владельцев оружия. Будем проверять и остальные районы, в том числе Тюкалинские и Далее пойдем на севером. Неправильное хранение оружия и отсутствие лицензии на охоту – два самых распространенных нарушения, говорят сотрудники полиции. В ходе рейда у владельцев изъято 65 единиц оружия, в том числе 6 несостоящих на учете в органах внутренних дел. За неоднократные нарушения закона аннулировано 5 разрешений на хранение и ношение оружия. А вам дорога жизнь вашего ребенка? Сотрудники госавтоинспекции проверили, все ли омские водители перевозят детей в удерживающих устройствах. Оказалось, не все. Недобросовестным мамам и папам выписали штраф. Его сумма 3000 рублей, а также вручили подарки. Сегодня сотрудники госавтоинспекции не одни не в службе. Естественно, активное участие принимают юные участники дорожного движения, которые родителям, нарушившим правила перевозки детей, вручают, дарят фесты детские удерживающие устройства. В рамках рейда к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей до 12 лет привлечены 20 водителей. Всего же за 7 месяцев этого года в Омской области с участием несовершеннолетних произошло 182 ДТП, в которых травмы получили 194 ребенка. Погибли три. Все были пассажирами. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с правилами дорожного движения детей необходимо перевозить в удерживающем устройстве. Штатный элемент безопасности не рассчитан на защиту маленьких пассажиров и представляет реальную угрозу. Может раздавить внутренние органы ребенка или задушить его. На сегодня это все криминальные новости. Еще раз этот выпуск вы можете посмотреть в группе «Жесть ВКонтакте». Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя.